అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ వైద్యాలయంలో ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలతో యాభై పడగల ఐసీయూ వార్డు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది అనకాపల్లి ఎంపీ సత్యవతి వెల్లడించారు శనివారం ఉదయం ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్ కి సంబంధించి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై డీజీ హెచ్ఏ శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలు వైద్య విభాగాలకు చెందిన డాక్టర్లతో ఎంపీ సత్యవతి సమావేశం అయ్యారు ఆపై హాస్పిటల్లో అందుతున్న వైద్యం గురించి ఆరా తీశారు హాస్పిటల్ కి వస్తున్న రోగుల పట్ల మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని డాక్టర్లకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ సత్యవతి మీడియాతో మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వైద్య విద్యా వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అన్నారు ప్రసూతి విభాగానికి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్ రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం ఈ ప్రాంత ఎంపీగా తనకు ఎంతో గర్వంగా ఉందని అన్నారు మరో పది రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చొరవతో అలాగే కేంద్ర నిధుల సహకారంతో ఈ ప్రాంతంలో ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో యాభై పడకల ఐసీయూ వార్డు త్వరలో అందుబాటులోకి రానుందని ఆమె వెల్లడించారు ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్లో సిటీ స్కాన్ తో పాటు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ కొత్త యూనిట్ కొద్ది రోజుల్లో అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుందని అనకాపల్లి ఫస్ట్ అనే స్టేట్ మొత్తం మీద సెకండ్ నర్సీపట్నం ఈ రెండు ప్లేస్ లో డెలివరీ సంబంధించి ఆల్వేస్ మన హైట్ లో ఉంటాయి అంటే నేను చెప్పింది కాదు ప్రతి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి డెలివరీస్ కి దీనికి కమిషనర్ లెవెల్ లో స్టేట్ మొత్తం డేటా తీసుకుని వాళ్ళు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ రివ్యూ చేస్తారు సార్ ఆయన ఒక ఏఏఎస్ ఆఫీసర్ డైరెక్టర్ నుంచి అందులో ఆల్వేజ్ అనకాపల్లి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ అనకాపల్లి నర్సీపట్నం హెల్దీ కాంపిటేషన్ మేము ఫస్ట్ ఆ మేము ఫస్ట్ ఆ అన్నట్టుగా డెలివరీస్ లో ఎప్పుడు ఫైటింగ్ ఉండదు అక్కడ నుంచి ఈ రెండు ఇట్లో మా లెవెల్ దాటిన తర్వాతే అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కేసులు పంపించేస్తారు అన్న దానికి ఇప్పుడు సభాముఖంగా నేనే చెప్తున్నాను నాలుగు ఐదు హెచ్బి ఉందనుకోండి మనకు కేసు వచ్చింది పీపీహెచ్ డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీ తల్లికి బ్లడ్ బాగాపోయింది లింకుడ్గా పీహెచ్లో ప్రాబ్లం జరిగింది ఇక్కడ మూడు ప్యాకెట్లు ఏ పాజిటివ్ బ్లడ్ క్రాస్ మ్యాచింగ్ రెడీ చేసి పెట్టేస్తాం రాగానే బ్లడ్ స్టార్ట్ చేసి రెండు ఎక్కించిన తర్వాత కూడా ఇంకా ధైర్యం సరిపోలేదు రిస్క్ ఉంటుంది సో పెళ్ళా పెట్ట రిస్క్ అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మేము ఫాస్ట్ ఫ్రెష్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉంచడం కన్నా సెక్యూర్డ్గా పంపించాలి నాటేటికి ఇంటర్నెట్ చేసి ఎక్కించిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ డాక్టర్ ఇమీడియట్గా అక్కడ డాక్టర్తో కాంటాక్ట్లో పెడితే డాక్టర్ శ్యామల అక్కడ ఆమె వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి గ్రూప్ ఉంది అక్కడ మేడం గారు అదే చూపెట్టి ఆమె వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్గా ఉన్నాను మీరు పని అన్నారు ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు ఇక్కడ సత్యారావు గారు ఆయన ఫ్యూచర్లో మన ముఖ్యమంత్రి గారు అసలు హెల్త్కి చాలా ప్రైమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఈ విధంగా ఫ్యూచర్లో ఇంకా మన హాస్పిటల్ ఎంతో డెవలప్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది దీనికి మేడం గారు మన ప్రీతమ మంత్రివర్యులు అమర్నాథ్ గారు చాలా కృషి చేస్తున్నారు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను హాస్పిటల్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ ఎంపీ మ్యామ్ ఫర్ కమింగ్ అవర్ ఇయర్ అండ్ అక్సెప్టింగ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ for us you know any anything that we needed that we first person we approach is mp ma'am and she always support us in whatever endeavor that we do thanks ma'am thanks for your continuous support and kindly so once again thanking all for this opportunity given to asian friends thank you oka vaidyalayam nirupedalaki achyuttama vaidya sevalu andinche district hospital ki roju oka csr responsibility asian paints varu సుమారు ఒక పదిహేను లక్షల రూపాయలతో థియేటర్ ఎక్విప్మెంట్ కొద్దిగా అట్లాగే ఆర్థోపెడిక్స్ ముఖ్యంగా ఆర్థోపెడిక్స్ ఆపరేషన్స్కి సంబంధించి కొన్ని పరికరాలు కూడా వాళ్ళు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్కి అందచేయటం జరిగింది మరి గౌరవ డాక్టర్ రామ్మూర్తి గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఫర్ దిస్ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ రామ్మూర్తి గారు అట్లాగే ఇన్ఛార్జ్ డీసీహెచ్ఎస్ మరియు సూపర్డెంట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు డాక్టర్ విష్ణుమూర్తి గారు అట్లాగే ఏషియన్ పెయింట్స్ సంస్థ నుంచి మరి జగన్నాథ్ గారు వారి టీం అంతా కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు మన ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో విద్యకు వైద్యానికి అత్యుత్తమ ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఈరోజు మరి అన్ని హాస్పిటల్స్లోని మంచి సేవలు అందించాలని ఒక కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు మరి ఒకసారి మేము ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అది ఇంచుమించు కోటి రూపాయలతో 
ఆ రోజు కనీసం మాకు నడవడానికి కూడా చోటు లేదు ఆ రోజు అంతమంది ఇక్కడ సేవలు పొందుతూ ఉండటం చాలా చాలా ఒక వైద్యురాలుగా చాలా సంతోషిస్తుంది ఎందుకంటే సుమారు ప్రతిరోజు కూడా ఒక వెయ్యి పైనే ఓపి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంది డాక్టర్స్ స్టాఫ్ కూడా ఎంతో అంకిత భావంతో చేస్తూ ఉన్నారు అట్లాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో కంటిన్యూస్గా అనకాపల్లి హాస్పిటల్ నుంచి ప్రసూతి డెలివరీల సంఖ్య ఇక్కడ ఇంచుమించుగా నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై మధ్యన రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఇక్కడ హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ అవ్వటం కూడా చాలా సంతోషం అట్లాగే నర్సీపట్నం హాస్పిటల్ ఈ రెండు కూడా ఒకటి రెండు స్థానాల్లో రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలవటం అనేది ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నాకు ఎంతో ఆనందాన్నిచ్చే విషయమని తెలియజేస్తూ మరి ఇంత ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ మీన్స్ ఇంత వెయ్యికి పైబడి నిరంతరం ఓపీ కానీ ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ డెలివరీస్ అవ్వటం కానీ మరి దీనికి సంబంధించి దానికి స సరిపడిన పరికరాలు మరి అందించడం ప్రజాప్రతినిధులుగా మా అందరి బాధ్యత కాబట్టి సో మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఏరియా ఉంది మనకి ఎక్విప్మెంట్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే లోపనే మనం ఇమ్మీడియట్గా కొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేస్తూ ఉన్నాము అట్లాగే స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆయన ఆయన స్వయంగా ఆయన ఇండస్ట్రీస్ మంత్రివర్యులు అవ్వటం వలన మాకు చాలా కలిసి వచ్చిన విషయం నేను ఒక డాక్టర్ ఆయన ఒక ఐటీ మినిస్టర్ అవ్వటం వల్ల ఇటు సిఎస్ఆర్ నిధులు కానీ ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం కానీ త్వరితగతిన అన్ని రకాలుగా కూడా మనకు అందుతున్నాయని చెప్పడానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ అన్నిటికంటే ఇంకా ఆనందించే విషయం మన ఇంచుమించు ఒక పది రోజుల్లోనే మనం ఎక్కడైతే ఈరోజు ఇప్పుడు నిలబడి ఉన్నామో ఇక్కడ ఈ ఈ ప్లేస్లో ఒక యాభై పడకల ఐసీయూ వార్డు ఒకటి మనకి కేంద్ర నిధులతో నిర్మాణం అవుతుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన అనకాపల్లి హాస్పిటల్ని కూడా ఎందుకంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో మూడు డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ ఉండే ఉన్నప్పుడు అనకాపల్లిని కూడా అందులో చేర్చి మనకి కూడా అత్యుత్తమ వైద్యం అందడానికి ఇరవై మూడు కోట్లని శాంక్షన్ చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్థానిక శాసనసభ్యులకు కేంద్ర మంత్రివర్యులకు కూడా మీ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ప్రాణాపాయ వెంటిలేటర్ సపోర్టెడ్ బెడ్స్ ఉండాలి సో అది ఇప్పటివరకు మనకి డిస్ జిల్లా హాస్పిటల్కి పది పడకల వరకే మనకి ఎందుకంటే ఒక నార్మ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైనా సరే ఒక పది పడకలు ఉంటే మళ్ళీ దానికి ఒక ఎనస్టిస్ట్ ఒక జనరల్ ఫిజిషియన్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఒక స్టాఫ్ ఇట్లా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఐసీయూ వార్డు మనకి యాభై పడకలతో జీ ప్లస్ టూ బిల్డింగ్ వస్తుంది అట్లాగే ఇంకొక అదనంగా కూడా ఇంకొక ఫ్లోర్ ఇస్తాము ఇంకొక పదకొండు కోట్లు అదనంగా శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా దీనికి ఆమోద ముద్ర చేయటం ఇంకా చాలా సంతోషించే విషయం ఎందుకంటే వేలాది మంది నిరుపేదలు ఈరోజు మరొక జిల్లా స్థాయి హాస్పిటల్స్కి వచ్చి వైద్యం చేయించుకోవాలి అంటే హై ఎండ్ ఎందుకంటే ఏ డిసీజ్ ఎట్లా వెళ్తుందో మనం చెప్పలేము కొన్ని కొన్ని ప్రాణాంతక వ్యాధులు డెలివరీ చూసుకుంటే నేను అందులో వైద్య గైనకాలజిస్ట్ కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యామ్నియాటిక్ ఎంబాలిజం ఏ కేసుకు వస్తుందో చెప్పలేము ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ పీపీహెచ్ వస్తుంది మనం నార్మల్ అనుకుంటాం కానీ అప్పుడు ట్రీట్ చేయడానికి మనకు ఒక ఇటువంటి సదుపాయాలు ఉన్న ఒక ఐసీయూ వార్డు అనేది మనకి చాలా అత్యవసరం కాబట్టి ఇవాళ ఒక జిల్లా కేంద్రమైన అనకాపల్లి హాస్పిటల్లో మనకి యాభై పడకల ఐసీయూ కూడా త్వరలో రాబోతుందని మీ ద్వారా తెలియజేయడానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ దానికి ఆ రూమ్ని కూడా అంటే ఇంతకుముందు మనకు ఉండేది కాకపోతే దానికి ఇంకొంత హై సెక్యూర్గా ఎందుకంటే రేడియేషన్ సంబంధించి ఆ న్యూక్లియర్ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా దానికి లెడ్ పెయింట్స్ కూడా మనం వేయించి రూమ్ని రెడీ చేసాము త్వరలో సీటీ మిషన్ కూడా మనకు అందుబాటులో వస్తుంది అట్లాగే ఇంకొక హై ఎండ్ రే అల్ట్రాసౌండ్ కూడా కావాలని చెప్పి ఇప్పుడే మనకి సూపర్డెంట్ గారు చెప్పారు తప్పనిసరిగా హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ మీటింగ్లో అది కూడా సబ్జెక్ట్ పెట్టి దాని ఎంపీ ల్యాడ్స్ కానీ లేకపోతే మన సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి ఏదైనా సరే మనకు అవసరమైన ప్రతి పరికరాన్ని కూడా ఈ హాస్పిటల్కి అందిస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ భవిష్యత్తులో ఇది పేద ప్రజలకి ఒక ఆరోగ్య దాయిని ఒక కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ స్థాయిలో వైద్యం మన హాస్పిటల్ నుంచి అందుతుందని చెప్పి మరి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు